ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டென்த்து சயின்ஸோட ஃபஸ்ட்டு யூனிட் தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வீடியோஸ் போட்டோடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் லெசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் மோஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இயக்கம் இயக்கவியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பொருளோட ஒரு உயிரோ உயிருள்ள ஒரு பொருள் இருக்கலாம் இல்லை உயிர் இல்லாத ஏதோ ஒன்று அசைகிறது அதோடைய நிலையிலருந்து எப்படி இருக்கோ அதிலருந்து இன்னும் அசைகிறது இல்லை மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நிற்கிறது இதுதான் வந்து மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மோஷன் அப்படி அந்த இயக்கத்துக்கு சில விதிகள் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் மெயினாக வந்து நியூட்டன்ஸோட விதிகள் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தேவையான டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட் இந்த வீடியோவில் அதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்க பொதுவாக நம்மளை சாதாரணமான ஒரு ஆளுக்கு பொறுத்த வரைக்க பொதுவாக மோஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நமக்கு ஒரு பொருளை அசைக்கிறதுக்கு இல்லைனா வந்து ஏற்கனவே மூவ் ஆகிட்டு இருக்க அசைஞ்சிட்டு இருக்க ஒரு பொருளை நிறுத்துறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம வந்து தள்ளுறதோ இல்லை இழுக்கிறதோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பொருளை நகர்த்துவோம் அப்படி இல்லைனா வந்து இருக்கிற நகர்ந்துட்டுருக்க பொருளை வந்து நிறுத்துறதுக்கோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த தள்ளுறது இல்லை இழுக்கிறது இதை தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஃபோர்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன் வேறு அது அப்புறம் பார்க்கலாம் பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இழுக்கிறதும் தள்ளுறது இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்ற மெக்கானிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பிரான்ச் நம்ம படிக்கிறது ஃபிசிக்ஸு ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பிரான்ச் தான் அதில் ஒரு பகுதி இது அது வந்து ஒரு பொருள் மேலே நம்ம ஃபோர்ஸ் இது செலுத்தினோன்னா அதனுடைய விளைவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் மெக்கானிக்ஸ் சரிங்களா அந்த பொருள் வந்து உயிர் உள்ளதாகவும் இருக்கலாம் உயிர் இல்லாததாகவும் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பொருள் மேலே ஏதோ ஒரு லிவிங் ஆர் நான் திவிங் நான் லிவிங் திங்ஸ் மேலே நம்ம ஃபோர்ஸை செலுத்தும் போது அதனால் அந்த பொருளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அதனோட விளைவு என்ன அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் மெக்கானிக்ஸ் இந்த மெக்கானிக்ஸ் வந்து ரெண்டு பிரான்ச்சாக இருக்குது ஸ்டா அது வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ்னு பிரிக்கலாம் அந்த டைனமிக்ஸை இன்னும் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் என்னென்னா கைனமேட்டிக்ஸ் கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் ஸோ மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்றதே ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பிரான்ச் அது ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ்னு பிரிக்கலாம் அந்த டைனமிக்ஸை இன்னும் ரெண்டாக எப்படி பிரிக்கலாம்னா கைனட்டிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் அண்ட் கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் ஸோ மெக்கானிக்ஸ்னால் என்ன நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னது ஒரு பொருள் மேலே நம்ம ஃபோர்ஸை செலுத்தும் போது ஏற்படக்கூடிய அதோடைய விளைவு அந்த ஃபோர்ஸோட தாக்கம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் மெக்கானிக்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் ஒரு பொருள் மேலே நம்ம செலுத்துகிறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த பொருள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கா இல்லை ரெஸ்ட்டில் இருக்கா அப்படின்றத தான் இது இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் மேலே நம்ம ஃபோர்ஸை செலுத்துகிறோம் அப்படின்னா அதை பற்றி படிக்கிறது ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ்னால் அப்படியே நிலையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் மேலே நம்ம ஃபோர்ஸை செலுத்தும் போது அதனுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்குது என்ன அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸ்டாட் அப்படியே நிலையாக இருக்கிறது டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் மேலே அந்த ஃபோர்ஸோடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்குது நம்ம செலுத்துகிற அந்த ஃபோர்ஸோடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு படிக்கிறது டைனமிக்ஸ் சரிங்களா ஒரு பொருள் மேலே நம்மளோட ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு படிக்கிறது மெக்கானிக்ஸ் அதில் அசைகிற பொருள் அசையாத பொருள்னு எடுத்துக்கிறோம் அசையாத பொருளை பற்றி படிக்கிறது ஸ்டாட்டிக்ஸ் அசைஞ்சிட்ருக்க மூவ் ஆகிட்டு இருக்க பொருளை பற்றி படிக்கிறது டைனமிக்ஸ் ஸோ டைனமிக்ஸுன்றது மூவ் ஆகிட்டு இருக்க பொருளோட பொருள் மேலே ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு படிக்கிறது இல்லையா அதை இன்னும் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைனமேட்டிக்ஸ் கைனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த மூவ் ஆகிட்டு இருக்க பாடி இருக்கு இல்லையா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறத பற்றி தான் நம்ம டைனமிக்ஸ்லேயே படிக்கிறோம்
it deals with the motion of bodies without considering the cause of motion edanal and the porul vande move agudhu abindra and the karanatha nama kanakla eduthuka matom without considering seringla move aitiruka porul pathi dhan kinematics lim padipom kinetics lim padipom ana kinematics la enna pannuvona and the iyakathukana karanatha nama kanakla eduthuka matom அதே கைனட்டிக்ஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா எதனால் அந்த இயக்கம் நடக்குது அப்படின்ற அந்த காரணத்தையும் சேர்த்து கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம படிப்போம் சரிங்களா இதுதான் பேசிக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் ஸோ மெக்கானிக்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் கைனட்டிக்ஸ் அஞ்சு டெஃபினேஷன் படிச்சுருக்கோம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்றது ஃபிசிக்ஸோட ஒரு பிரான்ச் அதை அதில் வந்து ஒரு பொருள் மேலே ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்காது அதனுடைய ரெண்டு பிரிவுகள் தான் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமேட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ்னால் மூவ் ஆகாமல் ரெஸ்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளோட பொருள் மேலே ஃபோர்ஸோட ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றது படிக்கிறது டைனமிக்ஸ்னால் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் மேலே அந்த ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு படிக்கிறது அந்த டைனமிக்ஸை இன்னும் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் கைனமேட்டிக்ஸ் கைனட்டிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த இயக்கத்துக்கான காரணத்தை கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் கைனட்டிக்ஸில் அந்த இயக்கத்துக்கான காரணத்தை நம்ம கணக்கில் எடுத்துப்போம் சரிங்களா தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கை அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணு